அனைவருக்கும் வணக்கம் சிப்பியை பற்றிய பல சுவாரஸ்ய விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் சிப்பிகள் கடலில் இருந்து கிடைக்கும் பல பொருட்களில் மிகவும் அழகானது மற்றும் சுவாரஸ்யமான ஒரு பொருளாகும் இது கடல் வளங்களில் மிக முக்கியமான பொருளாக விளங்குகிறது இவைகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனித சமுதாயத்தோடு பின்னிப்பிணைந்துள்ளன சிப்பிகள் என்பது சில வகை கடல் வாழ் உயிரினங்களின் உடலின் ஒரு பகுதியாகும் அவை அந்த உயிரினங்களை பாதுகாக்கும் ஒரு கவசமாக இருக்கிறது இந்த உயிரினங்கள் இறந்ததும் அவைகளின் மிருதுவான உடல் பாகங்களை மற்ற உயிரினங்கள் உண்டுவிட்டு சிப்பிகளை விட்டுவிடுகின்றன கடற்கரைகளில் மணலில் எடுக்கப்படும் வண்ணமயமான சிப்பிகள் கடல் மொல்லஸ்குகள் எனப்படும் ஒரு வகை உயிரினத்தால் பெரிதும் உருவாக்கப்படுகின்றன மொல்லஸ்குகள் பொதுவாக மென்மையான முதுகெலும்பு கொண்ட உயிரினம் ஆகும் இவை மிருதுவான உடலை பாதுகாப்பதற்கும் தமது உருவத்தை மறைப்பதற்கும் ஓடுகளை உருவாக்குகின்றன இந்த ஓடுகள் பெரும்பாலும் கேல்சியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகின்றன மொல்லஸ்குகள் எனப்படும் வகையில் நத்தைகள் கடல் புலிகள் ஸ்கிட் ஆக்டோபி முதலிய உயிரினங்கள் அடங்கும் இதில் ஆக்டோபிசின் ஓடுகள் கடினமாக இல்லாமல் மிருதுவாக இருந்த போதும் இவை மொல்லஸ்குகள் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு கடல்வான் உயிரினமே மனித இனத்திற்கு இந்த மொல்லஸ்குகள் பல நன்மைகளை தருகின்றன நாகரீகத்தின் தொடக்க நாட்களில் அவை மனித இனத்திற்கு உணவாக இருந்துள்ளது மீன்பிடித்தல் அதிகமான பின்னர் பல மொல்லஸ்குகள் இனம் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன மொல்லஸ்குகளில் இருந்து உருவாக்கப்படும் முத்துகள் மற்றும் ஓடுகள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருப்பதால் ஆபரணங்கள் வடிவமைப்பு மற்றும் வேறு பல கலைகளிலும் அதனை உபயோகித்தனர் கடல் சூழ்நிலைகளை சீராக்கவும் அவை பெரிதும் துணை நிற்கின்றன மற்ற உயிரினங்களுக்கு இவை உணவாக இருக்கின்றன இருந்தாலும் மிகவும் மெதுவாக நகரும் தன்மையை கொண்டிருந்தாலும் இவைகள் இருக்கும் சூழலை வலிமையாக்கும் தன்மை மொல்லஸ்குகளுக்கு உண்டு சிப்பி ஓடுகள் சிப்பி ஓடுகள் மூன்று தனித்துவமான அடுக்குகளை கொண்டுள்ளவை ஆகும் அவை பெரும்பாலும் கால்சியம் கார்பனேட் என்னும் வேதிப்பொருளாலும் சிறிய அளவில் புரோட்டீன் எனப்படும் புரதத்தாலும் உருவாகிறது ஆனால் ஓடுகளில் இருக்கும் புரதத்தின் அளவு மிக குறைவே பொதுவாக புரதம் இரண்டு சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே இருக்கும் கால்சியம் கார்பனேட் மட்டுமே அதிகமாக இருக்கும் கால்சியம் கார்பனேட் என்பது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வேதிப்பொருள் சில பாறைகள் முட்டை ஓடு மற்றும் முத்துக்கள் முதலியவை கூட இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டால் உருவாக்கப்பட்டவை கால்சியம் கார்பனேட் கடலில் அதிக அளவு இருப்பதுதான் கடல் நீர் கடுமையாக இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாகும் சிப்பிகளின் நிறங்கள் சிப்பி ஓடுகள் பொதுவாக பல நிறங்களில் காணப்படும் அதற்கு காரணம் அவை உயிரினங்களுடன் பிணைந்திருக்கும் போது அவை வெளியிடும் கழிவுகள் மற்றும் அசுத்தங்களால் இவைகளின் நிறம் உருவாகிறது சில நேரங்களில் அந்த உயிரினங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவு மற்றும் அந்த உயிரினங்களின் வாழும் தண்ணீரின் தன்மை பொறுத்தும் சிப்பிகளுக்கு நிறங்கள் வருகின்றன உதாரணமாக பவளப்பாறையில் வாழ்கின்ற மற்றும் அங்கு உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் மொல்லஸ்குகள் பவளப்பாறைகளின் அதே நிறத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஓடுகள் உள்ளன இது அவைகளை தங்களின் சூழலிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் இயற்கையான ரசாயன எதிர்வினை ஆகும் சிப்பி ஓடுகளுக்கு பளபளப்பை தருவது நக்ரே என்னும் ஒருவித பூச்சி அவை பெரும்பாலும் முத்துக்கள் மீது பறந்திருப்பதால் முத்துக்கள் பார்க்க பளபளப்பாக இருக்கின்றன ஒட்டுணிகள் மற்றும் நோய்களிலிருந்து தங்கள் உடலை பாதுகாக்க சில மொல்லஸ்குகள் நக்ரே என்னும் இந்த பூச்சை சுரந்து ஓடுகள் முழுவதும் பரவலாக பூசி தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன நக்ரே பூச்சு மிகவும் மெல்லியதான பல நூறு நானோமீட்டர்கள் அடர்த்தியான ஒரு பூச்சாகும் ஆனால் அவை மிகவும் வலுவான மற்றும் நெகிழ்திறன் கொண்டவையும் கூட முத்துக்களை முழுமையடைய செய்யும் ஒரு பூச்சும் இதுதான் இந்த சிப்பி இனங்கள் உணவு மற்றும் கலை நியமிக்க பொருட்களாக பல்வேறு வடிவங்களில் மனிதர்களுக்கு உதவுகின்றன மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்